Este programa es presentado por Bios Vision, lo mejor en tecnología digital para usted. Salsa Fiesta, Urban Mexican Grill. Nutrición en el autismo. Las personas con autismo requieren de una dieta bien balanceada, igual que cualquier otra persona. Hay niños con autismo que no padecen ningún tipo de trastorno alimenticio. Aproximadamente un 30% de las personas con autismo padecen uno o varios trastornos gastrointestinales, como diarreas frecuentes hasta dos o tres veces por semana, estreñimiento de dos a tres días, dolor abdominal. Es común que las personas dentro del espectro autista con trastornos alimenticios presenten una alimentación caprichosa y selectiva. De manera característica, muestran un comportamiento obstinado en el que solo quieren comer algunos alimentos, mientras que rechazan otros. Generalmente no aceptan las verduras, las frutas, los alimentos sólidos y los alimentos de ciertas consistencias viscosas, así como determinados sabores, olores y colores. Los alimentos que las personas con autismo prefieren pueden provocarles estados de irritabilidad sensorial y emocional. Existen muchos suplementos alimenticios utilizados en el tratamiento del autismo. Algunos de los suplementos más populares son vitamina vitamina C, ácido fólico, B6, B12, DMG y omega 3. En caso de que haya trastornos de alimentación, de ninguna manera se recomienda que elabores una dieta especial sin consultar a un especialista que te proporcione indicaciones precisas para el caso. Recuerda que las personas con autismo conforman un espectro muy amplio y que cada una es diferente, por lo que cualquier medida debe ser específica y personalizada. Ahora ya sabes más sobre autismo, pero si quieres más información sobre este u otros temas... Bueno, seguimos aquí eh, pues, con nuestro panel de expertos abordando este tema. Está con nosotros Janet González, ella es Life Coach especializada a nivel familiar. También nos acompaña Gustavo Fernández, artista plástico, ya lo conocen, ha estado invitado aquí con nosotros en Chick Magazine. Y Arlene Bousa Joe, especialista en recreación. Bueno, hablabas algo muy interesante y decías que esto no... Y, y yo quería ir allí, menos mal que tú lo nombras, quería ir hasta ese punto, que esto no es una problemática de las familias que tienen un miembro autista. Esto es una problemática de la sociedad en general, porque todos tenemos pues que interactuar. Ellos tienen también que interactuar con nosotros y solemos a veces ser muy crueles. Y los padres tenemos que enseñar también a nuestros hijos ahora en este mundo, sobre todo en este país, donde hay tantas oportunidades, a saber interrelacionarse con niños autistas. Sí, hay que solidarizarnos con, con ellos porque eh, no sabemos, ni, nadie es exento de, de en cualquier momento vivir una situación de estas. Entonces es muy, muy importante eh, apoyar ahorita este 2 de abril, todo el mundo a vestirse de azul, a estar en, en, en este compromiso hermoso de, de poder apoyar a, esta, a estos niños y adultos uh -huh. que pueden llegar a ser muy exitosos con la colaboración de la sociedad, con, con esa no a la, o sea, necesitamos decir no a la indiferencia y sí a la concienciación de esta problemática que nos ataca a todos. Claro, y mucha gente no, no se involucra porque dice, bueno, yo no sé cómo tratar a un niño autista, yo no sé nada de eso y no, no me quiero involucrar con eso. Bueno, señor, no trate a los hijos, trate a los papás, porque okay. todo el mundo está pendiente del niño, qué le pasa al niño, cómo nació el niño, qué hay que estar, y la mamá y el papá que tienen esa, bueno, por decirlo una carga, esa responsabilidad, de repente necesitan esos espacios de recreación, que es lo que te comentaba con, con mis claro. talleres de, de arte. Que tus talleres de arte pues también van enfocados hacia los padres, a los padres y, los y a los hermanos, hermanos que, han que necesitan muchísimo. también. Las claro. mamás han llorado en, en el taller porque de verdad necesitan eso, esa hora para ella, para, porque ya desde que nació el niño... Ya, 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 ya no tiene tiempo para ella, sí. sino todo De por sí, las madres nunca tenemos tiempo Imagínate. porque estamos totalmente dedicadas a nuestros hijos, nos absorben el tiempo. Increíblemente venimos ahora del Spring Break, sí. donde estuvieron en la casa todo el día. Se cuando llegó la cara toda No, la no, mamá. no, claro, cuando llegó el lunes yo decía, gracias Dios mío que llegó el lunes. Mi hija me dice, mami, me dice el domingo en la noche, ¿qué vamos a hacer mañana? Y yo, mañana, colegio, ya tan rápido. Y a mí, bueno, me pasó un mes, una semana, es increíble. Ahora imagínense pues las mamás que necesitan drenar cuando tienen eso. Ahora, fíjate que estábamos, estábamos viendo en el trabajo que presentamos que eh, la alimentación, y lo he escuchado de muchas mamás, que la alimentación, una buena alimentación, adecuada alimentación, 
pues ha cambiado mucho la vida de, de estos niños y de, las, de los papás también. Cuando los niños tienen hermanos y los hermanitos dicen, quiero comerme un chicken nuggets. Y uno dice, bueno, ¿por qué no? Pero tú no, no. Es una cuestión, una decisión para todos. Es como que la regla de la casa. O sea, no solamente se han afectado los niños que tienen este, este trastorno, sino también los hermanos. O sea, es una regla general. Además que todos deberíamos también es, asumir esa alimentación. Exacto. Eso te iba a comentar porque lo ven, lo ven como un premio o como, un, bueno, ya los niños me van a dejar tranquila, déjame llevarlos a que coman comida chatarra. Sí, sí. Y nos hacen un daño terrible. Pues, pues somos unos gorditos, lo digo así porque fui <risa> unos gorditos que... Claro. 20 años después todavía estamos luchando con el peso, entonces no a la comida basura. Bueno, a continuación <risa> veamos el fragmento de una entrevista en el programa Fox and Friends, donde el doctor Kenneth Buck nos habla de la recuperación de su paciente Ethan tras suprimir la ingesta de lácteos y gluten. Qué importante es esto, vamos a verlo. <risa> Foods could help a child recover from autism. In 2006, one-year-old Ethan Fox was diagnosed with autism. Looking for answers, his parents came across research from Dr. Kenneth Bach that they say changed their son's life. And joining us now is Ethan's mother, Tracy Fox, six-year-old Ethan Fox, and Dr. Kenneth Bach, autism specialist and author of Healing the New Childhood Epidemics. Welcome to all of you. Um, Tracy, I want to start with you. At, so at about 18 months, you sensed that something was wrong with Ethan. You noticed some changes, particularly with his sleeping. What did you start to see? Ethan was not sleeping more than two hours a day, and not even in a row. He would run around the house just silent, but running and not eating, and would sleep from exhaustion for 20 minutes and then wake up and run again. Even at nighttime, he even. wasn't sleeping through the night. So your life yeah. became basically a living hell. And you went online and you found the research of Dr. Bach, part of which recommends dietary changes for children with autism. So you first eliminated dairy. And what did you find? When we eliminated the dairy and the wheat, um, within three days he slept through the night. It was truly a miracle. He had not slept for 20 months in a, in a row, yet alone to sleep for an entire night. And that ever is, since then, he never had a problem. That's remarkable. So, Dr. Bach, obviously it's very hard for some people to understand this connection. You eliminate dairy and wheat from your diet, and suddenly you don't see signs of autism. How, what is the connection? Explain Well, that. there's a major gut-brain connection in autism that I think is under-recognized. And actually, there are certain things that can come from the diet that can actually affect the brain. And without giving a behavioral medicine, you can take gluten, which is the protein in grains like wheat, barley, rye, and less extent oats, and casein, which is the protein in dairy. You take it out of the diet, and sometimes you see these kids, they lose the glaze, they lose the fog, they stop their stimming, and actually they, sometimes they say their first word. It's just, it can be actually very profound. You have a five-pronged program, basically, to helping children recover, you say, from autism. One of the first things that you say is to decrease pesticides and exposures to chemicals. How can parents do that? They're everywhere. Well, you can't get away from it, but you can decrease it by trying to go a little more organic. We say try to, try to stay away from the chemicals. Another thing that people can do is when you're going to microwave, don't microwave in plastic. That way you don't get the heat releasing the plasticizers into the food. So there's a couple of, and organic, as best you can, I know it's more expensive, but if you can, stay away from the pesticides and all the things that are put into fast foods and uh, more junky food. Sure, and of course you recommend using organic cleaning products as well yes, because there's so many much. chemicals in those. Ethan, I know this is exciting being here on television. How have you been feeling lately? Uh, good. <laughs> Tracy, tell us about the what Ethan is like in school now since you've changed his diet and tried to eliminate some of the chemicals. Ethan is amazing. He's in a regular first grade class. He has no more of the ABA and other services that he had. He's at the top of his class. He has a 97 average <laughs> and virtually no one knows that he was ever diagnosed mm. because it's in, you couldn't, he's indistinguishable from the other children. Dr. Buck, can this work for all children no. with autism? No, firstly, we never say all children. We improve probably the vast majority of kids and more and more are recovering or reversing autism, which is really exciting. But it's not, it doesn't, not for all, it's not, we don't use the word cure. We talk more about reversing and recovering kids as best we can. 
but I think it's important to recognize there's no one size fits all. Don't go on the internet and think, oh, this helped this kid, this is definitely going to help my child. But exploring these medical options, dietary, supplements, uh, detoxification, uh, can really, really be helpful and can bring a lot of improvement to many kids. Because so many parents obviously are so desperate. We've heard stories. Bueno, es impresionante lo que comenta el doctor Kenneth Buck porque el hecho de que obviamente todos sabemos que no tiene una cura, pero el gran avance que puede lograr pues saber que una buena alimentación puede ir revirtiendo como se está como lo está diciendo él y como se está viendo. Yo lo he escuchado mucho en la calle de, de madres que tienen niños eh, o niñas autistas y efectivamente dicen con una buena alimentación cómo les ha cambiado la vida a estos niños y también el saber conocer eh, pues la, eh, los skills, las habilidades que tienen los niños porque ellos se pueden desarrollar en muchísimas áreas, lo veníamos comentando tú en el deporte, tú pues en la lectura, en el arte, como grandes personas reconocidas son autistas y muchas personas ni lo saben. No lo saben. Cuéntame del caso que me estaba... Yo estuve en una colectiva con un artista que él es autista. Claro, es muy leve. Entonces, muchas veces, él como que perdía la... Lo que, o sea, dejaba de, de, de prestarte atención y se iba. Y la, al principio decía, pero este... Qué grosero. O sea, bueno, y de ahí para adelante. Y dice, pero qué, no, ¿qué le pasó a este? ¿Qué se cree? O sea, tú estabas conversando con él y, y se iba. O sea, se volteaba así, se iba y te dejaba con la palabra en la boca. Claro, después del tiempo es que claro. me he dado cuenta que yo estaba redundando. Y en lo que ya estaba diciendo, Fíjate ya tú. la idea estaba lista, ya para que te iba a seguir escuchando. Claro. Y es que te, era, tenía autismo de, de pequeño, lo fue, lo fue trabajando y ya era, ya era leve y muy talentoso. Muy Porque talentoso. inclusive me estabas comentando que cuando te aman, pues te aman. Y ese uno dice que tú mismo estabas comentando. Porque no tienen filtro. Exacto, que Entonces, no tienen Si yo te amo, filtro, te, te amo te con amo, locura. Y si no me gustas, no ni te y amo. Y si algo me interesa, estoy completamente enfocado. Si algo no me interesa, pues Entonces me lo que voy. te comentaba, si encuentras tu vocación en la vida claro. y a eso le, le claro. das el 100% de tu atención, estás garantizado ser exitoso. Claro, claro, es la responsabilidad ¿Qué? de los padres pues de saber conocer para qué habilidades puede funcionar su hijo. En el, tú me, estás, tú me contás que en, el caso, que en el caso inclusive del deporte, sí. pues eh, los niños tenían grandes avances y los padres ni siquiera lo sabían. No Cuando sabían, lo veían se sorprendían. No sabían. Yo, te, yo recién tuve un, un cuento de una mamá que, que ella me vino llorando que el papá no sabía que su hijo podía jugar fútbol y él mismo jugando, jugaba con su hijo y cuando él vio que su hijo agarró la pelota y corrió donde era indicado y hizo touchdown mm. y, y, imagínase su cara y, y la mamá sea. vino que qué que momento más um, eh, mágico, claro, es hermoso. mágico. Uh -huh. Así es. vamos a hacer una nueva pausa comercial amigos no se aparten ya regresamos con más de Chick Magazine y el autismo el día de hoy este programa es presentado por Salsa Fiesta Urban Mexican Grill 